የናይስተርን ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን አመሻችሁ ከኢቲቪ 57 የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ብሩክ ተስፋይ ነኝ ወደ ቀዳሚው አልፋለሁ ለገና በአል ቅቤና ማር በበቂ መጠን ማቅረባቸውን በአዲስ አበባ መርካቶ አካባቢ የሚገኙ ነጋዴዎች ገለጹ በጎጃም በረንዳ 1 ኪሎ ቅቤ ከ250 እስከ 290 ብር እየሸጡ ሲሆን ማር ደግሞ ከ150 እስከ 250 ብር እየተሸጠ ነው ይህን ዘገባ ሪፖርተራችን ሂዱርታል ታሰብ እንደሚከተለው አሰናርተዋለች በመርካቶ በተለምዶ ጎጃም በረንዳ ተብሎ በሚጠሩ አካባቢ የቅቤና የማር መሸጫ መደብሮች የተለያየ የጥራስ ደረጃ ያላቸው ምርቶችን ለሸማቾች አቀርበዋል። ቅቤ 1 ኪሎ ግራም ከ250 እስከ 290 ብር ማር ደግሞ ከ150 እስከ 200 ብር እየተሸጠ ነው። በዋጋውም ላይ ሸማቾች የተለያየ አስተያየት ሰጥተዋል። ውድ ነው ርካሽ ነው አይባለም። ያው ሰው በገዛው መቼም አልገዛም ማለት አልችልም። የሚሸጥበት የገበያው ከሆነ ግዴታ መግዛት አለብኝ ያው ማይቀር ነገር ነው የቅቤ አቅርቦቱ በጣም ቆንጆ ነው በጣም ጥሩ ነው ጥራቱም አለው ጥሩ ነገር ነው ከባቢና የገበያው ማከለ ያደረገው ዋጋ ተመጣጣኝ ዋጋ ሳቢ ተደርጎ የሚሸጥ ስለሆነ ምንም ማረጋ አይቻል ያው ነጭ እንደ ኑሮ ሁኔታ ማለት ነው ከዚህ 115 ኪሎ ተመዝንኛለሁ። ቅቤ 110 ኪሎ ማር 115 ኪሎ ፈልገው ለጠጅ ለማር። ዘንድሮ ጥሩ ነው እንደውም ካባለ ጋራ ታይዞ ምንም ነው እንጠለም አቅርቦት አለ ቆንጆ ገብቷል። ያያችሁም እንደሆነ ንጹህ ቅቤ አይነ ማርም አለ ገብቷል። ትንሽ ማር ካአም ነው ስነሳሰር ትንሽ ዋጋው ጨምሯል። በጎጃም በረንዳ የቅቤና የማር ነጋዴ ሆኑት አቶ አሊ ሁሴን ለባሉ በቂ አቅርቦት እንዳለ ገልጸው ዋጋቸው እንደመጡበት አካባቢ እንደሚል ያይሚናገራሉ። የሸማቱዬ አንደኛ ዋጋው 290 ነው የግንደበረት ለጋ 270 ነው ሌላ የጎጃምና የተለያየ አገር ወጣ 250 ነው መሰለ ያለ ማለት ነው። እና አቅርቦቱ አለ ወክቱ ነው ያው ከቤም ወደባበት ወክት ስለሆነ ማለት ነው የማሩም እንደ አገሩ ነው አሁን ከግንደብረት የሚመጣው አንደኛ ነው በጣም ተፈላጊ ነው ቢጫ ማር ነው ሱል ለመቶ ነው ሌላ ከተላየ ወጃምና ከአካባቢ ከሌላ የሚመጣው ቀዩ እስከ 150 ብር ነው ማለት ነው እንደ ቅቤና ማር ያሉ ምርቶች ከባድ ነገር ጋር በቀላሉ ተደባልቀው ስለሚሸጡ ሸማቹ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ያነጋገርናቸው ሸማቾች ገልጸዋል አገር ለምትወለወጥበንትና ለምትታድግበት አገር አሻራው ማስቀምጥ የዚግነት ግዴታው የምነትም ግዴታው ነው አገር አይ ግዴታው ነው ብዬ ማለት ነው ያን እንጂ ሳራ ማስተዋውስ የዛ አካል ሁኝ አንዱ መገኘት ነው እኔ ሰራ የማይማስብ ግብር ካልተከፈለ ራሳችን ቺለን ኮርተን ራሳችን ቀና አድርገን እንድንሄድ አንችልም ግብር መክፈል ለልጆቻችን ተስፋ ለልጆቻችን ነገ የተሻለ ህይወት መስራት ማለት ነው ከመልክቱ ተመለሰናል በአዲስ አበባ 143 መሰረታዊ የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት ይገኛሉ። እነዚህ ማህበራት ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ህብረት ሰብ ክፍሎች መሰረታዊ የፍጆታ አቃዎችን በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ በኩል አስተዋጽኦአቸው ከፍተኛ መሆኑ ይገለጻል። ዩንንጂ ውጤታማ ያልሆኑና ቅሬታ የሚነሳባቸው ሸማች ህብረት ስራ ማህበራትም አሉ። ሩታል ታሰ በዚህ ጉዳይ ላይ አሰናዳቸዋለሁ። የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ዋና ተግባር ለህብረተሰቡ መሰረታዊ ፍጆታዎች የሚውሉ ሸቀጣ ሸቀጦችን ማቅረብ ነው። በአዲስ አበባ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 የሚገኘው ደራሽ መርካቶ የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበር በወረዳ ውስጥ ሱፐር ማርኬት ወፍጮ ቤቶችና ሌሎች የህብረተሰቡ መገልገያዎችን በስራ አስተዳደራል። ያነጋገርናቸው ተገልጋዮችም የሚፈልጉትን አገልግሎት ከማህበሩ እንደሚያገኙ ጠቅሰው አልፎ አልፎ የሚፈጠሩ የሸቀጦች አቅርቦት ውስንነት በማህበሩ ላይ እንደሚስተዋል ይናገራሉ። ኦዲት የሚያቅ የትርፍ ክፍፍላችንን ከአንዱ ለት ጊዜ ተቀበለናል 
ሁሉ ነገር ይቀርባል ምን ምን አጣ ነገር ለምን ባወር ኮታችን ሁሉ ነገር ነው ስታልን እና አሁን ትንሽ እኔ ቀራ ላይ ምንድን ነው አሁን የመጣ ዱቄት ያው 10 ኪሎ ነው እንግዲህ እንዴ ነው ቢጠ ዳሃ ለመብላት ትንሽ ከብዳል የደራሽ መርካቶ የሸማቾች ህብረት ስራ ማህበር በተለያየ ጊዜያት ለህብረተሰቡ በሚሰጠው አገልግሎት ሽልማቶች ተበርክተውለታል የማህበሩ ዋና ሰብሳቢ የሆኑት አቶ ዳንኤል ፋንቱ የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ውጤታ ማለሞን የተቋቋሙበትን ዓላማ ሊዘነጉ አይገባም ይላሉ የህብረት ስራ ማህበራት የተቋቋሙበትን ዓላማ ማሳታት ይሄ ትልቁ ነገር ግልጽኝነት እንዲኖር ህዝቡ አመኒቴ እንዲኖረው ኦዲት ማስደረግ የትርፍ ክፍፍል ማድረግ በሌላ በኩል ደግሞ በከተማዋ ተገቢ አገልግሎት አይሰጡንም በሚል ቅሬታ የሚነሳባቸው የሸማ ችብረ ስራ ማህበራት አሉ ከነዚህም መካከል በፋና ቦሌ ሸማቾች ችብረ ስራ ማህበር ስር የሚተዳደረው የሻላ መናፈሻ አንዱ ነው ስለ ሻላ ሪፖርት ይቀርብ ቦዲተር ይቀርብ አይቻላም ሱቆች አሉ የተዘጉ ሱቆች ቢያንስ ሁለት አመት ከመናምን ሆነ አጭር ውስጥ እህል አለው የተቀመጡ ነገሮች አሉና ወይ ተከራይቱ ለህብረተሰቡ አገልግሎት አልሰጡ በፊት በኪራይ ነበር የሚሰጡት ቻወር ቤት የነበረ ቆንጆ ማሞቂያ ያለው ሎከር ያለውና የነበረ ዘመናዊ ቤት አፈረሱት ሳውናና ስቲምን ሰራለን ብሎ 3 አመት ሆኖ የፋና ቦሌ ሸማቾች ህብረተ ስራ ማህበር የቦርድ አባልና የሂሳብ ባለሙያ የሆኑት አቶ ተከለ ብርሃን ኪሮስ ችግሮቹ የተፈጠሩት ማህበሩ ተቀናጅቶ ስለማይሰራ ነው ይላሉ። ስራና ስራፈኛ ማሬጅመንቶች ማሬጅቶችን አለመሄድ ነው ድክራችን። የ2010 አትስራው ነበር እሱም በአሽኩ አይስሩ ተላለ ጥላላ ከየብ አከራቱ የሂሳብ ባለመተኞችን አንጥተን ሂሳውን ሂሳብ ሊተራ አድርገናል። ግን በየማህሉ ግን ችግሮች አሉ። ቢሆንስ ተዘክቶ ለምድር እየተቀመጡት ዚያሉት ጋጋሪ አንድ ለንጀራ ለመጋገር ነበር ለህብረሰው ተዘራሽ ለማረ ነበር ግን አላገኘም ሶ ጥረታውስን ግዚያ አውጣ አላገኘም የወረዳው ህብረት ስራ ጽፈት ቤት ሐላፊ የሆኑት አቶ ወርቃ ገኘው ደርበው በበኩላቸው ችግሮቹን ለመፍታት መግባባት ላይ ደርሰናል ይላሉ ህብረተሰቡ የሚጠቀምበት ሁኔታ ለመስራት ከከፍለ ከተማው ንግድም ህብረት ስራ ጽፈት ቤትም ከወረዳው ከዋና ስራ አስፈጻሚ እስካለው አጠቃላይ ይሄን የሚመረው አካል ተግባብተን ያጣንበት ሁኔታ ነው ያለው ኢቲቪ በቦታው ተገኝቶ ቀረጻ ባደረገበት ወቅት በሻላ መናፈሻ ውስጥ የሚገኙ የመታጠቢያ አገልግሎት መስጫዎች ውስጥቸው የፈረሰና አገልግሎት የማይሰጡ እንደሆነና በመሐበሩ ስር የሚተዳደሩ ሱቆችም ያለ ስራ ተዘክተው እንዳሉ መታዘብ ይችላል ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ደግሞ አዛው የመረጃዎችን ሪፖርተራችን ጌታቸው ባልቻ እንደሚከተለው ያቀርብልናል በአዲስ አበባ 143 ሸማች የህብረት ስራ ማህበራት ይገኛሉ ከ2000 አመተ ምህረት ጀምሮ ነው እነዚህ ሸማች የህብረት ስራ ማህበራት እንግዲህ የተመሰረቱት ከዚህ በዚህ አመታት ውስጥ አንድ ሸማች የህብረት ስራ ማህበራት ፈርሷል በሱ ምትክ ደግሞ ሌላ ሸማች ማህበራት ተመስርቶ ያው ቁጥሩ አሁንም ድረስ 143 ላይ ነው የሚገኘው እንግዲህ ሲመሰረቱ እነዚህ ሸማች የህብረት ስራ ማህበራት በ2000 አመተ ምህረት ማለት ነው 214000 አባላትን ይዘው ነው በዚህ አመት ላይ አሁን ላይ 313000 ማህበር አባላት ይዘዋል እነዚህ ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ማለት ነው እንግዲህ በ2000 አመተ ምህረት ሲመሰረቱ እነዚህ 143 ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት 84 ሚሊዮን ብር ካፒታል ነበራቸው 2011 ላይ ይሄ ካፒታላቸው ግማሽ ቢሊዮን ብር ወይም 525 ሚሊዮን ብር ደርሷል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ያለውን ህብረት ሰብ በማገልገል በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ነው የሚገለጸው የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶችን በማቅረብ በኩል የመዝናኛና ክበብ አገልግሎትን ይሰጣሉ እንዲሁም መንግስት ከውጪ በድጎማ የሚያስገባቸውን እንደ ስኳር ዘይትና የስንዴ ዱቄት ያሉ ምርቶችን ለህብረት ሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ ያቀርቡ ይገኛሉ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሸማቾች በአዲስ አበባ የሚገኙ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት እንግዲህ የተለያዩ ችግሮች እንዳሉባቸው ይነሳሉ ያስተዋጽኦአቸውን ያህል ማለት ነው የካፒታል እጥረት ዘመናዊ አሰራር አለመኖር ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ብልሹ አሰራር ከዚህ ከሙስና ጋር ታይዞ በርካታ ችግሮች እንዳሉባቸው ይነሳል ለበርካታ አመታትም ኦዲት ያልተደረጉ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት እንዳሉ ነው የሚገለጸው በአዲስ አበባ የሚገኙ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት ያሉባቸውን ችግሮች ለመፍታት እየተሰራ መሆኑን የከተማዋ ህብረት ስራ ማህበራት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ሲሳረጋ ከቀኑ የቢዝነስ ዘገባችን ጋር ባደረጉት ቆይታ ተናግረዋል። አጭር ድረስ እያንዳንዱ መሰረታዊ ሸማች ህብረት ስራ ማህበር ላይ ያለው ችግር በዝርዝር ባለሙ ያመድበ የማጥናት ስራ ሰርተናል ችግሮች ባሉበት አካባቢ የተለየ ድጋፍ እንዲሰጥና አስፈላጊ የሆነ ክትል እንዲደረግ 
ትኩረት ሰጥተን እየሰራ ነው ያለ ነው ከዚህም ባለፈ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ በወሰደው አቅጣጫ መሰረት በቅርብ ጊዜ ተወርዶ እያንዳንዱ መሰረታዊ ሸማቾች ብር ስራ ማህበር ያለበት ቁማና ምን ይመስላል የሚል ዝርዝር ጉዳይ የማጥራት ስራ ተሰርቷል ያንንም ፊድባክ ሰብስበን በጋራ የምግምግም ሂደት ላይ ነው ያለ ነው ማለት ሸማ ሽብረት ስራ ማህበራቱ ለገና ባል የተለያዩ ምርቶችን ለህብረተሰቡ እንደሚያቀርቡም አቶ ሲሳይ ገልጿል ክብሩን ተመልካቾቻችን ኢቲቪ 57 የቢዝነስ ዘገባዎችን እዚህ ነበሩ ከዚህናዎቹ ጋር ብሩክ ተስፋይ ነበርኳን ተነበኝ በኩል ጨርሻለሁ አመሰግናለሁ ብሩክ አመሰግናለሁ